Hola amigos, ¿qué tal? Pues ahora les vamos a mostrar cómo reciclar el cemento viejo. Hay que lavarlo bien, primero que nada. Si ustedes tienen cemento en su casa y no hayan que hacer con él, pues les vamos a dar una idea ahora. Miren, y eso está perfecto. Una persona lo puede. Y pues vamos a la obra. Pues vamos a empezar a hacer el cemento y ahorita les vamos a mostrar. Bien lavado. De la forma como lo vamos a hacer, tenemos que hacer un pequeño cimiento. ¿Verdad? Porque la vamos a poner de una forma que ustedes van a mirar ahorita. Para que nos luzca más. Ahí está, miren. Como ven, ya sentamos la piedra. Está el cemento, miren. Y la otra la vamos a poner de aquel lado. Ahorita van a ver qué bonito lo vamos a dejar. Esto es rapidísimo y muy barato. Bueno, pues empezamos. Ya que orió el cemento de abajo. Vamos a darle el agua. Muy importante. Y empezar a poner cemento. Saben los guantes. Miren, se gasta muy poquito y van a ver qué bonita va a quedar. Es muy importante darle el guante para que no se les vaya a caer o, o no de, y no dejar que se seque el guante porque si le echan arriba ya seco el cemento que pusieron con el guante no sirve de nada. Bueno, pues empecemos. Miren. Que darle a este le vamos a dar más aproximadamente tres cuartos de pulgada a una pulgada para hacerle detalle. Y les vamos a presumir una nueva estampa. Bueno, tenemos tres, pero yo creo que sí vamos a usar dos nada más. De las estampas nuevas que tenemos. Miren. ¿Ven? Que es bien fácil, bien fácil. Dirán que tenemos la experiencia, pero ahora ya muchos tienen estampas. Les hemos mandado últimamente varias estampas y están haciendo buenos trabajos que me han mandado por Instagram ya con la página de Facebook. De verdad, de verdad, se avientan. Si sí, están dejando caer la greña, trabajos muy bonitos que están haciendo. Miren la figura que está teniendo. Esto va a ser como si fueran dos piedras. Ya vieron, puro cemento reciclado. La, la, hicimos una de varilla. ¿Verdad? Esa toma más tiempo, gastas más dinero. Igual lo pueden hacer con el concreto. Tienen que ir a buscarlo. O en su casa mismo, yo pienso que por ahí han de tener que tumbaron una banqueta vieja. Y ya si uno decide, ya no lo tira. Pues miren, en lo que se puede utilizar. Pues miren ahí va quedando y no se los olvide en las esquinas quebrarle poquito miren un poco de detalle para que se mire más mejor miren les digo esto es fácil además lo agarran en un fin de semana a esta diversión sirve depende de donde trabajes y trabajas de construcción como que no te dan muchas ganas de, de salir seguir usando el cemento hacer dos piedras pequeñas ahí en la esquina de, de la banqueta como les digo les vamos a poner una estampa nueva como es muy pequeña la piedra a lo mejor no va a lucir mucho mucho que digamos pero si sí se le va a alcanzar a ver más o menos qué clase de textura es Esta es una de las estampas nuevecitas, miren que no he estrenado, que ahorita la vamos a estrenar y ya mandamos dos, tres mandamos ya, ayer apenas y todavía sin saber cómo se va a mirar, pero ahorita van a mirar, qué bonito se va a mirar. Así es como va quedando señores, miren, bien suave, vamos a esperar nada más, estamos esperando que seque para poderle poner la estampa. Mientras que seca la piedra, les vamos a poner un ejemplo 
de una estampa de las nuevas que hicimos para que miren cómo se miraría en el piso o en una barda bueno pues es momento de carar la nueva estampa el líquido desmoldante vemos un poco la piedra miren ya está en su punto ahorita vamos a ver qué tal queda si le buscas el lado y se le pega un poco miren miren cómo quedó ya miran bien estampadito miren cómo se aprecia miren qué bonito queda y eso ya pintado con el detalle de pintura queda muy bonito vamos a calar la otra que tenemos aquí en este pedazo para los pisos quedan muy bonitos también vamos a ver cómo queda a ver vamos a ver la otra nueva estampa son estampas estas no sé, miren miren qué bonita quedó voy a acercar para que me la miren miren ven así es como está la otra estampa señores esta de las nuevas estampas bueno pues ya esperamos un rato ahora hay que darle el detalle ya saben cucharita y la brocha miren hay que quebrarle para que miren es limpieza de la piedra y también para darle más detalle miren qué fácil no esperen a que esté tan duro porque ni tan aguado tiene que estar en su punto Ustedes dense la idea, ustedes hagan sus líneas, que ustedes piénselas antes de hacerlas, imagínenselas y luego a darle. Miren, unos detallitos pequeños hacen una gran diferencia. Voy a arrimar porque no sé si se esté mirando bien, está muy oscuro, el sol los pegó por el otro lado. ven qué fácil es que echar la imaginación amigos miren miren bueno amigos ahora vamos a estar esperando que seque para darle la pintura pienso que unas 6 horas 7 horas Buenos días amigos, otro día y vamos a pintar ahora estas piedras decorativas. Son dos, ya saben. Hechas con concreto viejo. Lo reciclamos para darle figura. Como les digo, todos ustedes pueden tener eso en su casa. Pero lo pueden embellecer, miren qué bonito va a quedar. Este lo vamos a pintar diferente a, las, a la otra piedra que hicimos. Que ahorita las muestro. Ya subimos en el canal. Bueno, el color crema. Primero un baño para todo y ahorita volvemos. Pinturas acrílicas 100%, ya saben. Pues ya que tiene la base, amigos, y ya secó el color crema, ahora sí vamos con el color café. Miren, no usamos los sprayadores porque está pequeña la piedra. Nomás sí, hay que quitarle con la esponja todo el excedente. Y qué bonito queda ese color café. La base es para que la otra colora se color, perdón, se pegue bien y quede un bajo fondo, que no quede como el puro cemento, color cemento. El color crema se mira más hermoso, más tropical y luce más. Miren amigos, pues ya está todo, todo el café, ¿verdad? Miren. Ya está seco, vamos a ir con el color negro, bien rebajado. Y solamente le vamos a tratar de poner en las, en las partidas que, que le hicimos a propósito. Para que se miren más oscuras. Miren, con la brocha a quitarle todo. Para que nada más quede 
adentro. Miren. Tiene que estar bien seco antes de poner cada pintura. Porque si no, van a hacer un, van a mistearlas, van a revolverlas con estando fresca. Y pues no se va a mirar tan bien. O a lo mejor sacan otro color nuevo. Pero queda manchado. Bueno, pues ya que secó el color café, esperamos un buen rato. Vamos a ponerle ahora el, el detalle, miren. Ese es el detalle, ese es el detalle para que resalte la textura, para que resalte el color de abajo, miren. Qué bonito se mira. Lo hacemos con color crema, pero ahora es el color blanco. Un color blanco nieve que le dicen aquí. Miren qué bonito va quedando. Les digo, es un poco para poner la textura, no fue tanto como hacer una piedra grande. Pero esa es también una forma de mostrarles cómo se recicla el cemento, con que lo que puedes hacer con él. Miren qué bonito queda. Voy a acercar. Si mira la textura. Y no la remarcamos tanto porque es la piedra chica, como dije. Pero vieron la que puse en los pisos. Amigos, así es como quedó ya con la pintura. ¿verdad? tonos, aunque parece que va a ser café, eso fue para darle nomás el color gris, manchoso. Ahora vamos a poner el sellador, un sellador brilloso. Eso es, hace que resalte más la, la estampa, la textura, los colores. Miren. Miren, miren aquí en este pedazo, qué bonito se mira, miren. Bien. Amigos, pues aquí está el producto terminado. Miren lo que se convirtió el concreto viejo, el cemento quebrado. Lo que puedes hacer, lo reciclas y lo conviertes en algo como así. Miren qué hermoso, qué bonito se mira. Miren. Los detalles que tiene. Miren la textura. Ya ven. Miren. Esos detallitos. Es lo que cuenta. Es lo que le da vida. Miren la separación de la piedra. Profunda. De todos los ángulos de Tomé. Bueno, pues no se les olvide suscribirse al canal. Ya tengo mi página de Facebook. Canelo Ángel Olivares. Y pues nos vemos en el próximo video. Va a ser un video, queremos hacer un video instructivo para los que me han comprado las estampas. Y para las que no tienen estampas, igual, cómo preparar el cemento. Hasta luego y buenas tardes.